Hello, good morning! This time naman, mga nanay, ipapakita ko sa inyo yung mga pinamili kong breastfeeding essentials sa baby mama. Ito yun, binuksan ko na. Okay. Isa-isahin natin mamaya. So, bumili ako ng breast milk storage bag. Ito yung bubuksan ko later. Um, nipple cream. Kailangan natin ito, especially kapag nagpapa-breastfeed. Sometimes, nag-crack yung nipples natin. Nagamit ko na ito, lanolin yung name, and very effective siya. So, pagkalagay mo sa nipples mo, pwede ka agad na magpa-breastfeed. Um, hindi siya dangerous according sa instructions sa baby kahit hindi mo siya punasan. And then, meron din akong kinuhang um, breast pants from Wise Mom. Um, buy one, take one siya. Ang price niya is 165 peso. And then, sa loob, my 30 disposable pads. Kailang-kailangan to ng mga mothers, especially kapag lagi kayong lumalabas or very active yung lifestyle ninyo. Um, this is um, highly recommended. Okay, sa so dalawa yung nakuha ko. And then, gumuha din ako ng um, haka. So, parang walang tapon yung breast milk natin habang nagpapa-breastfeed tayo sa ating baby. Uh, yung ibang um, boobs naman natin, um, ilalagay lang natin tong haka kasi may tendency na nagli-leak. Sayang naman yung breast milk natin. So, gamitin natin tong um, haka sa other um, breast natin habang nagpapa-breastfeed. Siya na yung magka-catch sa mga letdown natin. Um, papakita ko din sa inyo later. And then, yung haka, meron din siyang um, stopper. Ganito yung stopper niya. Okay. Next one naman is, kumuha ko na uh, from Expectra um, breast milk storage bottle. Nadalhin ko to sa hospital just in case um, hindi ako kagad makapag breastfeed kay baby. Magpapam muna ako and then ilalagay dito. Ang next naman ay yung hmm, nursing kilo. Ang kagandahan nito is nilalagay mo sa arms mo. Ini-insert mo siya sa arms mo before ka magpa-breastfeed. Though mayroon ako yung bobby pillows. Bobby pillows na yung medyo malaki. Yung parang half um, semi-circle semi yata yun. Yung design niya. Um, yung bobby pillow is hindi siya naging useful sa akin. Hindi, hindi ko siya masyadong nagamit. Though and, and dito pa rin siya sa akin. Uh, to try ko ulit dito sa akin second son. Yung kagandahan ng um, pillow na to, breastfeeding pillow is, i-insert mo lang yung arms mo and then um, pwede mo nang ipatong si baby at magpa breastfeed. Next one is itong wise mom packet rechargeable na breastfeeding. Um, meron akong isang breast Next naman ay yung breast pump natin, electric breast pump from Wise Mom. So, ito yung nasa loob niya. May breast pump ako na nauna yung Spectra 8. Sa baby mama ko din siya nabili pero hindi ko siya masyadong nagamit. Uh, medyo bulky kasi sa tingin ko yung breast pump na yon So, this time, kumuha ko ng medyo mas maliit sa Spectra. May dati akong breast pump. Spectra 8 na yun. Nakalimutan ko na kung anong specific na breast pump yun. Basta Spectra siya. Medyo bulky sa tingin ko. And, and hindi ko siya masyadong madala dala outside. Especially pag gusto kong mag breast pump. Um, na breastfeed ko pala yung first son ko almost 3 years and recently lang siya nag start na mag formula milk 
So it was very successful naman yung breastfeeding journey ko sa um, firstborn ko and I hope this time din uh, maging successful. The reason naman kung bakit ako bumili ng panibagong breast pump, um, yung sinabi ko nga kanina medyo um, bulky sa akin yung first na breast pump ko. But this time, very um, handy siya kasi ang liit niya. Okay, let me show you. Ito yung naghahawak yata ng bottle kapag nagpapump. Yung mga tubing niya. And then, yung other spare parts, yung bottles, and then yung ilalagay sa ating breast habang nagpapress pa. And then, naka-receive din ako ng two and then, naka-receive din ako ng dalawang nipples. Um, ito ay by request lang. And then, hindi sila nagtitinda sa baby mama ng nipples. Nagbibigil lang sila kung bibili ka ng breast pump. Kasi they are highly recommending breast feed. Breast feeding sa mga mamis. Um, ito yung sinasabi kong size niya. Very handy siya. So, pwede mo siyang dalihin kahit saan. Hmm. Parang size lang siya ng phone. And then, lightweight siya. And then, very lightweight siya. Kasi kapag nagamit ko na to, gagawan ko siya ng review. Ito ang Wise Mom Packet Rechargeable Breast Pump. Double Electric Breast Pump. So, isa-isahin na natin. Ito yung haka. Binuksan ko na siya. Silicon silicone type siya. Then, may sanction sa bottom. So, kahit ilagay mo siya sa table, hindi siya matutumba, hindi mag spill your milk. Ito naman yung stopper niya na flower to maintain proper hygiene. Ganyan. Ito na yung silicone na haka natin. Pagkatapos mong nagpa-breastfeed yung arm style ng nursing pillow, pwede mo din siyang gawing normal lang na pillow. Kasi natatanggal yung bottom niya and then nagiging flat na siya. So, pwede mo siyang gawing um, ordinary lang or yung normal lang na pillow ni baby. So, next naman natin is itong nursing arm pillow. Ito. Insert mo lang yung kamay mo. Oops. And then, ganyan yung itsura na yan. Uh, ilalagay mo lang yung head ni baby dito. And then, pwede mo nang i-breastfeed. May kasama din siyang bag. So, kapag hindi mo ginagamit tong nursing pillow na to, ilagay mo lang siya. And then, pwede mo na siyang ilagay sa bag mo or ikabit lang sa stroller mo. So, whenever you need it, um, easy mo lang siyang ma magagamit or makukuha. So, ito yung nursing pillow natin. Uh, next is yung breast pads. Um, ganito yung actually na. working moms. Nakatulad ko na very active. Kailangan lumabas-labas. Um, kailangan kailangan natin to. And then, kahit sa mga um, other moms na hindi masyado yung active yung lifestyle nila, magagamit din nila ito kapag lumalabas sila to prevent yung leakage ng um, breast milk natin sa mga damit natin. Oh, very useful. Next is tong breast milk um, storage bags. Paglalagyan natin yung mga na pump nating mga milk para hindi naman siya sayang. Especially kapag nag-start nang kumain si baby ng mga solid food, magandang mag-pump um, ng breast milk and then ihalo natin sa food ni baby. Sometimes kasi marami tayong production ng milk, sayang naman kapag um, naka-breast pad lang tayo or hindi natin ginagamit masyado yung breast milk. So, best way is ilagay natin sa breast milk storage bags and then ilagay natin sa ref and then whenever kailangan natin 
makainis si baby ng solid food, imix natin siya sa food niya. Mas healthy. Proceed naman tayo sa nipple cream na kinuha ko. Itong Lancinel HPA Lanolin. Alam mo yung kinuha ko. Actually, um, naging very helpful ito sa aking breastfeeding journey for the last um, three years kasi every time na nagkakrak yung nipples ko, dumudubo siya or sobrang hapte. Basta yung masyadong masakit. Ito talaga yung nag uh, susuth nagtatanggal ng sakit or nag-heal sa aking um, nipple. So, kahit nilagyan ko na ng nipple cream yung um, breast ko, I can still breastfeed my baby. Uh, you can also check yung mga reviews nito sa online and kung paano gamitin. Um, usually, yung ginagawa ko lang is pinupunasan ko lang yung breast ko and then nilalagyan ko ng um, nipple cream after a few hours. Yun, ni After a few minutes or a few hours, yun, inaalaw ko nang mag-milk ulit si baby sa akin. Ang kagandahan kasi ng um, lanolin, kahit maliit lang yung gamitin mo sa nipple area mo, uh, very very effective siya. Hindi ko noon alam na may nipple cream na ginagamit. So, just imagine kung 6 months yata yun or 8 months na nag-suffer ako sa crack nipples na kahit dumudugo or crack yung nipples ko, kailangan kong magpa-breastfeed. Just imagine yung sakit. And then, nag-search ako sa mga um, online, sa online, about sa nipple cream. And then, ito yung na kita kong uh, very popular and it's very, very effective naman sa akin. Laking tulong niya sa akin. Itong storage naman ng breast milk, dalawa yung kinuha ko. Bala kong dalihin sa hospital. Ito. Um, para hindi plastic yung lalagyan ko ng napap kong um, breast milk ni baby sa hospital. Yeah, kaya kumuha ko ng extra ganito. Um, actually, pwede siyang lagyan ng nipples pero wala yatang nabibili sa baby mama na ganito for the nipples ng bata. Uh, next naman is yung Expectra Breast Milk Storage Bottle. So, dadalhin ko to sa hospital para kapag nagpump ako doon, uh, mayroon akong lalakyan. Actually, kapag tatanggalin mo yung disc niya, yung type niya, pwede mo siyang lagyan ng nipple. So, kapag nag-breast pump ka, and then, pwede mong lagyan ng nipple and then ipadiyadid ka yung baby. Pero, mas best pa rin kapag um, direct na naglalag si baby sa atin. So, ito yung breast milk storage bottle. So, ito naman yung um, pocket rechargeable double electric breast pump natin. Ito na siya. Yung very handy na sinabi ko. And then, mayroon pala siyang ganito. Pwede mong ilagay sa taas para may handle siya yung dalawang storage bottle yung charger and then yung ito yung function yeah, for our breast and of course ito naman yung tubing niya so gagawan ko siya ng review later kapag nagamit ko na so that's all mga nanay ito lahat yung napamili ko sa babymama.ph so kung gusto nyo malaman yung prices niya uh, you can visit yung site and doon kasi nag-iiba sometimes na, yung iba kasi nakuha ko siyang sale so mas mababa sa yung price niya ngayon so I hope nakatulong naman na naman ito sa inyo and have a good day ahead so yun lahat yung pinamili ko sa babymama.ph yun lahat yung napamili ko sa babymama.ph I hope nagkaroon kayo ng idea kung gusto nyong magpa-breastfeed sa mga babies ninyo, ito yung mga essentials na kailangan nyong bilhin para mas maging easier yung journey ninyo na magpa-breastfeed. Yung highly recommended ko talaga sa lahat na 
um, gamit na nabili ko ngayon is yung nipple cream um, very helpful sa mga mommies na gustong magpa breastfeed longer than um, one or two years so yun lahat um, I hope na may natutunan kayo and kung may recommendations or suggestions please comment and have a good day